Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz a cirurgia bariátrica de redução do estômago e quase morri. Porém, ainda assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quer saber a respeito um pouco mais dessa história? Aguenta aí e segue a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Aqui Dona Neto que está falando, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Gostaria muito de poder compartilhar uma história que muita gente que me conhece sempre pergunta. Ô, Donai, você era gordinho em umas fotos de 10, 12 anos atrás? Assim, ó. Pois é, era e não era pouco, não. Pesava mais de 170 quilos. E em 2019, tomei uma decisão, que é de operar. E, na verdade, assim, o que eu queria dividir com vocês? Um pouco do que foi essa minha experiência. Deixando bem claro o seguinte. Todo e qualquer questão relacionada à minha experiência, nada tem a ver com uma opinião médica, uma recomendação médica. Então, aqui é um relato de quem já passou por essa experiência, mas cada caso é um caso. Porém, eu precisava dividir isso com vocês. Por quê? Como eu disse no comecinho do vídeo, eu fiz a cirurgia bariátrica e quase morri. Naquela época, a decisão foi muito difícil. Eu estava muito grande, porém tinha muito medo. A cirurgia bariátrica lá nos anos 2009, 2010, era muito ainda novidade. Estava começando a ser feita a cirurgia por videolaparoscopia. Antigamente era aberto né, o abdômen todo da pessoa para fazer a cirurgia. Porém, naquele momento, pressão muito alta, muito obeso, muita dificuldade de locomoção, de mobilidade, porque você imagina, uma criança de 1,85m com aquele peso, eu não conseguia passar nem na roleta do ônibus. Imagina que patético a cena da roleta do ônibus e o gordinho ali tentando passar. Pois é, meu povo, muito, muito complicado. Juntando tudo isso e a necessidade muito de querer ter uma qualidade de vida melhor, eu acabei tomando a decisão de fazer a cirurgia. Então, vamos lá. Como tudo isso começou? Lá no meio, no comecinho de 2009, tomei essa decisão, fui ao meu médico, aquele que já me acompanhava, passava em alguns regimes, tudo, ele também achou que poderia ser oportuno essa decisão, e aí encaminhei todo um processo aí para poder operar. Na época, eu fiz isso pela Unimed, né? A Unimed lá em São Paulo fazia esse tipo de cirurgia mediante uma série de condições e de avaliações de uma equipe multidisciplinar. Me submeti a tudo isso, passei em psicólogo, nutricionista, o próprio gastro né, que, que me operou, é, acabou avaliando tudo isso à época e eu tomei essa decisão. Quando eu fui operar, gente, aconteceu um fato muito inusitado e assim, muito triste. Um grande amigo meu, que também tinha essa mesma condição que a minha, acabou trocando a data comigo. À época eu tinha um compromisso profissional, um evento que eu estava promovendo, e ele também estava muito ansioso em operar. Ele operou, dois, três dias depois eu tinha que fazer a minha cirurgia, né? E aí fui fazer a minha cirurgia, ele operou na minha data, eu fui depois na data dele. E quando eu saí da minha cirurgia, já em casa, eu soube que ele havia ido a óbito. O que aconteceu no caso desse meu amigo? Ele teve um problema de uma embolia pulmonar, muito decorrente de cirurgias de grande porte, e de pessoas que já são muito obesas. Né? É, foi uma fatalidade, mas infelizmente é uma situação que pode e às vezes acontece. Você imagina eu ali, recém-operado, tendo essa notícia, que um grande amigo acaba vindo a óbito justamente daquela cirurgia que eu acabei de fazer, né? Aí você fala, pô, dona, isso foi só um trauma, um medo, enfim, uma fatalidade? Foi. Porém, alguns dias depois que eu havia operado, eu tive um sangramento intestinal, corri para o hospital e descobri que eu tive uma fístula. É um rompimento ali, é uma cisão nos pontos que são feitos na cirurgia, na parte interna. E aí esse sangramento ocorreu, tive que passar por um procedimento ali cirúrgico para poder controlar e tirar esse problema. Aí tudo bem, passou, vamos lá, processo de emagrecimento, emagrece muito rápido, fica bonitão, gatão, e aí o mundo muda, e seis meses depois que eu operei, uma dor imensa no abdômen, uma tontura, uma fraqueza, novamente uma hemorragia, e aí vou de novo para o hospital. Porém, desta vez, o problema era outro. Era uma aderência, um princípio de aderência que provocou todo esse quadro e eu fui para o centro cirúrgico 
e lá fiquei. Foram 10 dias de hospital, alguns dias de UTI, uma, duas, três intervenções cirúrgicas, graças a Deus ali tudo por vídeo laparoscopia, mas ainda assim foi um negócio pesado, complicado e bem temerário, né? Não só eu, como os meus amigos e familiares ficaram com muito medo. Passado esse episódio, o tempo passou, o emagrecimento continuou, voltei a fazer algumas atividades físicas que não fazia há muito tempo, e isso me trouxe uma qualidade de vida muito melhor. Então eu saí de 170 para 96 quilos, né? Foi uma mudança radical. Porém, o meu médico já havia me orientado, olha, você não vai ficar com esses 96 quilos. Muito provavelmente a pessoa tem um limite de emagrecimento e um e meio, dois anos depois, ela recupera um pouco do peso. E foi o que aconteceu, eu recuperei um pouco do peso e esse aqui que vocês estão vendo na tela e aqui tem acho que foto, é o Donai de hoje, tá certo? Então eu tô ali na casa aí dos 110, 113... E 115 quilos, às vezes, no momento de mais relaxamento. Por que eu falo relaxamento? Porque o cidadão, meu povo, depois que opera e faz a cirurgia bariátrica, tem a ideia de que não engorda mais. O lei do engano, a pessoa engorda novamente. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que mudar os hábitos alimentares, coisa que o gordinho não faz. E aí é, uma, é um testemunho próprio, mas eu imagino que seja o da grande maioria que passou por isso. O gordo, em geral, está aqui, né? Está nas ideias, está no procedimento, está em olhar uma comida e falar assim, oba, agora eu quero. Vê aquele hambúrguer e fala assim, uh, é meu. Só que você não consegue mais comer como você comia. E, em geral, se você força, dói. Se você força, passa mal. Tem muita diarreia e aí dá no que dá. Problemas e alguns problemas do ponto de vista gastrointestinal. Mas beleza, ainda assim eu estava tocando uma vida muito melhor, muito mais saudável, com boa mobilidade, voltando a fazer atividade física. E aí os anos foram passando, nós estamos gravando isso daqui em 2022, né? isso quer dizer que já foram lá aproximadamente 13 anos, né? vai fazer 13 anos agora. E aí, o que aconteceu recentemente? Eu comecei a ter problema na vesícula e descobri que tinha cálculos, ou a famosa pedrinha na vesícula. E descobri também, em função dessa investigação, que 90% dos casos das pessoas que fizeram bariátrica acabam tendo muita calcificação e, em geral, desenvolvem pedra na vesícula, pedra no rim e assim por diante. Lá vai o Donai de novo para o centro cirúrgico, para tirar dessa vez a vesícula. Passei, graças a Deus, tudo bem, estamos tocando a vida e as coisas estão seguindo adiante. Somado a tudo isso, tive um probleminha na hipófise. Hipófise é uma glândulazinha no meio do cérebro, no meio da cabeça, que controla a produção de uma série de hormônios no organismo. Ué. A literatura diz que, teoricamente, isso não teria nada a ver com a cirurgia do estômago. Porém, alguns estudos recentes indicam que há uma correlação. É possível que isso aconteça. Trato isso, tomo medicamento e segue a vida. E mais recentemente, também descobri uma arritmia cardíaca. Aí você fala, porra, Donai, você está fazendo o que ainda? Gravando o vídeo, tentando estimular alguém a operar? Tô e eu vou explicar no final por quê. Trato isso hoje, graças a Deus, é uma arritmia benigna, ou seja, com medicamentos, exercício e qualidade de vida, aí você vai tocando a vida sem maiores problemas. Por que, que eu estou contando todo esse cenário de intervenções para vocês? Porque, na verdade, é muito importante dividir que tudo na vida, e principalmente neste ramo aí de cirurgia, tem custo e benefício, prós e contra. E você tem que colocar isso na balança. Nem tudo é ruim, 100% ruim, e nem tudo é bom, 100% bom. No meu caso, as experiências foram essas. Ainda assim, você vai me perguntar, Donai, você faria novamente essa cirurgia? Faria. Por quê? Porque a qualidade de vida compensou. Por mais que eu tenha esses pormenores durante o percurso, ainda assim valeu. E eu, pessoalmente, recomendo para quem queira ou deseja fazer essa cirurgia. Com algumas recomendações. Se o teu caso é perder 5, 10, 15 quilos, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz a cirurgia. Ela é muito radical. É, como o meu médico disse, uma mutilação. Você não nasceu desse jeito. O estômago está ali, é uma bolsa grande, ela é reduzida, seccionada. 
uma parte do estômago continua ali produzindo suco gástrico, a outra vira uma bolsinha emendada ali no início do intestino, é feita uma ligação lá na frente do intestino, ou seja, você foi mutilado, né? Ah, qual, qual é a vantagem disso? A perda de peso, voltar a ter uma condição melhor aí de saúde, e aí esses riscos acabam sendo compensados. Mas você ouviu o meu relato, muita coisa aconteceu comigo e inclusive perdi um grande amigo. Então eu falo tudo isso para poder esclarecer, tirar a dúvida, né? Ainda assim vale? Para mim valeu. E eu acho que para a grande maioria das pessoas ainda vale. No decorrer do tempo, o que, que pode ainda acontecer? No caso dos homens, nem tanto, mas mulheres que fazem bariátrica relatam muito deficiências de sais minerais, de vitaminas, de ferro, né? Que no meu caso aconteceu só com o ferro, principalmente. Eu tive uma queda muito acentuada de uns três anos para cá, faço reposição de ferro e vida que segue, tá certo? Recomendo sempre, todos os anos, faça uma bateria de exame, faça seu check-up, acompanhe com o seu gastro o decorrer da cirurgia, né, do pós-cirúrgico, um ano, dois, cinco, dez, quinze depois, porque é importante. Então, fazer lá a endoscopia, fazer os exames de sangue, acompanhar todo e qualquer sintoma que não era muito comum de acontecer e está acontecendo, e isso é importante relatar ao seu médico. Então, pessoal, na verdade, o meu intuito do vídeo foi esse. Quase morri? Quase morri. Perdi um amigo, perdi gente que eu queria e mais outros conhecidos por conta desse tipo de cirurgia? Perdi. Mas também tenho muitos outros amigos que fizeram, estão bem e graças a Deus tem uma vida aí muito melhor do que antes. Belezinha? Qualquer dúvida, pessoal, procure o seu médico, tire dúvidas com o médico. Não fique no Dr. Google, pelo amor de Deus, porque isso é uma temeridade. E aquilo que eu falei, se precisa perder pouco peso, vai buscar outra alternativa, vai para academia, vai se exercitar, vai trocar sua alimentação, vai melhorar seu estilo de vida, beleza? Esta medida que eu tomei, que muitos tomam, é uma medida radical, extrema, só em casos de muita necessidade, onde você já tentou tudo para emagrecer e não conseguiu. Pessoal, peço sempre, curta o nosso canal, se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, aperte aqui ó, o nosso sinetinha, entendeu? O vídeo, ele pode ser bacana, mas ele precisa chegar nas pessoas, então só você consegue fazer isso. Então quanto mais você curtir, mais você indicar esse vídeo para outras pessoas, mais o canal cresce e mais pessoas são alcançadas com o vídeo. Belezinha, meus queridos? Valeu, meu povo de meu Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!